കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതമനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവവചനം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കുവാൻ സർവകൃപാലുമായ കർത്താവ് തന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ സംഭവ ബഹുലമാകുന്ന ഒരു ലോകത്തിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം ശരിയായ പാതയിൽ നമ്മെ നടത്തുന്നു ഈ വചനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ് വീണ് കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മളിത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധന എന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ് കിടക്കുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആരാധന എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആറാം ഭാഗം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒൻപത് അവിടുത്തെ വായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പി സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നടുങ്ങുവീൻ അപ്പം ആരാധന എന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു സങ്കീർത്തികൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ ഒൻപതിൽ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പീൻ സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നടുങ്ങുവീൻ ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ മറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് മാനുഷിക ഉപദേശങ്ങളാകുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളിന്മേൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയുന്നവരായിട്ട് മാറുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവുമേ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഇപ്രകാരമാണ് വർഷിപ്പ് ഇസ് ദി ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവേർഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും സ്തുതികളായോ വാക്കുകളായോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ആരാധന വർഷിപ്പ് ഇസ് ദി ഔട്ട്വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻവേർഡ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരുവന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വാക്കുകളായും സ്തുതികളായും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ആരാധന അകത്ത് ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവി ഇത് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു എൻ്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നത് വായ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഹൃദയം ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം അധരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം സ്തുതിയും സ്തോത്രങ്ങളുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ആരാധന ദൈവദന സ്തോത്രം നാം വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം എങ്ങനെ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങേണ്ടുന്നത് തിരുവചനം പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പി നാം വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ യഹോവയെ ആരാധിക്കണം മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ആന്തരിക വിശുദ്ധിയേക്കാൾ ഉപരിയായി ബാഹ്യമായ വിശുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവനാണ് എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളർ വസ്ത്രങ്ങളും പുള്ളി വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാണോ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരം അങ്ങനെയായാൽ അത് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരമാകുമോ നാം കളറും പുള്ളിയും ഒക്കെ മാറ്റി വെള്ളം ധരിച്ചിട്ടും അകത്ത് പുള്ളിയും പുറത്ത് വെള്ളയുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആന്തരികവും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ആന്തരികമായ വിശുദ്ധീകരണമാണ് അതായത് ശാരീരികവും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള 
വിശുദ്ധീകരണമാണ് തിരുവചനത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നത് സമുവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം സമുവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നു അപ്പം പുറമേ വെള്ളയിട്ടിട്ട് അകത്ത് പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരി പുറമെ വിശുദ്ധീകരണം വേണ്ടാതല്ലേ പറഞ്ഞത് ശാരീരികവും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആന്തരികവുമായ വിശുദ്ധീകരണമാണ് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് ഒരുക്കം ആവശ്യമാണോ ഒരുക്കം ആവശ്യമാണോ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് പ്രത്യേക ഒരുക്കം ആവശ്യമാണെന്നാണ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനേറ്റവും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് അനന്തരം ദൈവം യാക്കോബിനോട് നീ പുറപ്പെട്ട് ബഥേലിൽ ചെന്ന് പാർക്ക നിന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ യാക്കോബിനോട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് നീ പുറപ്പെട്ട് ബഥേലിൽ ചെന്ന് പാർക്ക നിന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ യാക്കോബിനോട് എന്താണ് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് ബഥേലിൽ ചെന്ന് പാർക്കാൻ എന്തിനാ നീ യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ എന്താണ് ഈ ബഥേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലയം അല്ലെങ്കിൽ ഭവനം ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ബേത്ത് ഏൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യാക്കോബിനോട് ബഥേലിൽ പോയി ആരാധിപ്പാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം അപ്രകാരം യാക്കോബിനോട് കൽപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് യാക്കോബ് അപ്പനെയും സഹോദരനെയും ഒക്കെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് പദ്ധൻ ആരാമിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും യാക്കോബ് അവിടെ രാ പാർക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് രാത്രിയിൽ യാക്കോബ് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബന പ്രത്യക്ഷനായി അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ യാക്കോബ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ടോ യാക്കോബ ദൈവസന്നിധി തീരുമാനമെടുത്ത് നേർച്ച നേർന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ദൈവമനോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഞാൻ ഈ പോകുന്ന യാത്ര എന്നെ കാക്കുകയും എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആഹാരവും ധരിക്കുവാൻ വസ്ത്രവും തരികയും എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോബ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഞാൻ തൂടായി നിർത്തിയ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിൽ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കും അപ്പം യാക്കോബർ വലിയ നേർച്ച തേരുകയാണ് അപ്പം ദൈവം തമ്പുരാൻ ബഥേലിൽ വെച്ച് യാക്കോബിനെ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ യാക്കോബ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്താ ഈ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം യാക്കോബ ദൈവസ്ഥനിലെടുത്ത ഈ തീരുമാനം അഥവാ നേർച്ച അദ്ദേഹത്തിന് നിവർത്തിക്കണമായിരുന്നു തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഭാപ്രസംഗി അഞ്ച് നാല് മുതൽ ആറ് വരെ ദൈവത്തിന് നേർച്ച നേർന്നാൽ കഴിപ്പാൻ താമസിക്കരുത് മൂടന്മാരിൽ അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദമില്ല നീ നേർന്നത് കഴിക്കാം നേർന്നിട്ട് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേരാതെ ഇരിക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ വായി നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമായി തീരരുത് അറിയാതെ വന്നുപോയി എന്ന് നീ ദൂതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയുകയും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് നിമിത്തം കോപിച്ച് നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം നിവർത്തിക്കണം പല സഹോദരന്മാരും പണ്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തു പണ്ട് നടുവേദന വന്നപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷെ തീരുമാനം ഇവിടെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ നേർച്ച നേർന്നാൽ നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കരുത് തീരുമാനം നിവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ യാക്കോബ് തീരുമാനമെടുത്തു എന്താ ബഥേലിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞത് നീ ബഥേലിൽ ചെന്ന് പാർക്കാൻ അവിടെ ചെന്ന് ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങനെ യാക്കോബം കുടുംബവും ബഥേലിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച
ബഥേലിലേക്കുള്ള ആരാധനയ്ക്കായിട്ടുള്ള പോക്കും ഒരുക്കവും ഒക്കെ നമുക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് നാം എങ്ങനെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യാക്കോവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബഥേലിലേക്കുള്ള ആരാധനയ്ക്കുള്ള പോക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് നാല് വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യവും നാലാമത്തെ വാക്യവും അപ്പോൾ യാക്കോവ് തൻ്റെ കുടുംബത്തോടും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരോടും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്യദേവന്മാരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്ത്രം മാറുവേൻ അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ യാക്കോവ് കുടുംബത്തിനോടും കൂടെയുള്ളവരോടും എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്ത്രം മാറാൻ ഇനി അതിന് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെയും കാതുകളിലെ കുടുക്കുകളെയും യാക്കോബിൻ്റെ പക്കൽ കൊടുത്തു അവൻ അവയെ ശേഖമിനരികെയുള്ള കരുവേലകത്തിൻ കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ടു അപ്പം ഈ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യാക്കോബ് കുടുംബം എന്താ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ അന്യദേവന്മാർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ എല്ലാം നീക്കി കളഞ്ഞു കാതേലും കഴുത്തേലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങളൊക്കെ നീക്കി തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു വസ്ത്രം മാറി എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കായി പോകുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിൻ്റെ വസ്ത്രം വളരെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം സർദിസ്സിനെ സഭയ്ക്കുള്ള ദൂതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ സർദിസ്സൽ നിരക്കുണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അയച്ചു കളയാതെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റു പറയും അപ്പോൾ അവിടെ വചനം പറയുന്നു ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അപ്പം വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കണം എന്താണ് ഈ വെള്ള വസ്ത്രം സ്വാപ്രസംഗി ഒമ്പതിൻ്റെ എട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വാപ്രസംഗി ഒമ്പത് എട്ട് നിന്റെ വസ്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളയായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളയായിരിക്കട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വെള്ളവസ്ത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളവസ്ത്രമാണോ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വെള്ളവസ്ത്രം എന്ന് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പത് ഏഴ് എട്ട് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവിടുത്തെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ അപ്പം നാം ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളയല്ല പിന്നെയോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികളാകുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അലക്കി തേച്ച വെള്ളയുടുപ്പ് ഇടുന്നതല്ല പിന്നെയോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികളാകുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൈവ പൊയ്തൽ തൻ്റെ കൈകളുടെ ദോഷത്തെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നീതി പ്രവർത്തികളാകുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം എഫ് എസ് അതിനെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് ആർ നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെ മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വശനായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചു കൊള്ളുവേൻ അപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുത്തു മനുഷ്യനെ ധരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജഡീക പ്രവൃത്തികളോടുകൂടി ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൊരു പുതിയ മനുഷ്യരായി മാറണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം യാക്കോവും കുടുംബവും തങ്ങളുടെ അഴുക്ക് വസ്ത്രം മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ച് നാല് അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെയും കാതുകളിലെ കുണുക്കുകളെയും ഈ അക്കോബൻ്റെ പക്കൽ
ജനങ്ങളുടെ ഭംഗി അവരുടെ ഡംഭത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം കർശനമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദുസാറ്റ്യമുള്ള ജനമാകുന്നു ഞാൻ ഒരു നിമിഷ നേരം നിൻ്റെ നടുവിൽ നടന്നാൽ നിന്നെ സംഹരിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയേണ്ടതിന് നീ നിൻ്റെ ആഭരണം നീക്കിക്കളക എന്നിങ്ങനെ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറക എന്ന് യഹോവ മോശ മുഖാന്തരം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഹോരേമ പർവ്വതത്തിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിന്നെ ആഭരണം ധരിച്ചില്ല ഇപ്പം ഈ ആഭരണങ്ങളുടെ ഭംഗി അവരുടെ രംഭത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് അവർ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം കർശനമായിട്ട് അവർക്കൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നീ നിൻ്റെ ആഭരണം നീക്കി കളക എന്ന് അത് അവരോട് മാത്രം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണോ പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണോ അപ്പോൾ സാറേ പൗലോസ തിമത്തുസൻ എഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ തിമത്തുസൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഔവണ്ണ സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടും സുബോധത്തോടും കൂടെ തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തെല്ലാം പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീ തലമുടി പൊന്ന മുത്ത വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നിവ കൊണ്ടല്ല ദൈവഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കുചിതമാകും വണ്ണം സൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അത്ര അലങ്കരിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളെ അലങ്കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് പൊന്ന അപ്പം പൊന്ന് കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരം പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് പല സഭകളും ആഭരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ തങ്ങളുടെ അഴുക്കുകളെല്ലാം അഴുക്ക് വസ്ത്രം മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബും കുടുംബവും ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ അലങ്കാരങ്ങളാകുന്ന അഴുക്ക് വസ്ത്രം മാറ്റി തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചത് നിശ്ചോ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരുക്കത്തോടു കൂടെയാണോ നാം ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധന എങ്ങനെയാണ് നാം പഴയ അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ ഈ അഴുക്കെല്ലാം മാറ്റി വെക്കും സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് എടുത്ത് ധരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അഴുക്കന്മാരുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ ഈ ഹോബിയെ നമസ്കരിപ്പിയൻ നാം വിശുദ്ധിയും വേർപാടും ഉള്ളവരായിട്ട് മാറണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നാം വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ യാക്കോബിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ബഥേലിലേക്കുള്ള ആരാധനയ്ക്കുള്ള പൊക്ക നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാടാറുണ്ട് എന്ത് ലോകമേനിക്കൂ വേണ്ട ലോകത്തിനിമ്പം വേണ്ട പോകേണമേശുവിൻ പാതെ നോക്കി ഏകുന്നു സമസ്തവും ഞാനെൻ്റെ ഏകനാഥേനെ നീനക്ക ലോകമേനിക്കൂ വേണ്ട ലോകത്തിരിമ്പം വേണ്ട എന്ന നമ്മൾ പാടുന്നത് പക്ഷേ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ യഹോബയെ നമസ്കരിക്കണം ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളിന്മേൽ അനേക പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന് അനുസൃതമായ അടിസ്ഥാനത്തിന് മേൽ പണിയുന്നവരായിട്ട് മാറുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആത്മാപരിശോധന നടത്താം എപ്രകാരമാണ് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ പരിശോധിച്ച് നമ്മുടെ അഴുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആരാധനക്കാരായിട്ട് മാറുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് നാം നല്ല സമർപ്പണത്തോടെയും നല്ല തീരുമാനത്തോടെയും വചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കർത്താവ് ഇന്നടികളെ കേൾപ്പിച്ച മറ്
വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ ആയിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രിയമക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ അറിയുന്നല്ലോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ല പരിഹാരകനായ കർത്താവ് പ്രിയമക്കളുടെ സങ്കല പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുവിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ടത് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രിയമക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ വരും നാളുകളിൽ ദൈവവചനത്തിനനുസൃതമായ നല്ല ക്രൈസ്തവ ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കുവാൻ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ഒരുക്കണമേ സകലമാനവും മഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികമുള്ള നാമത്തിൽ താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ അമേ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം കാണുക കേൾക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക യൂട്യൂബിലും കാണാം ജോയ് മോൻ മത്തായി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാം വഴി നിർത്തുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പാസ്റ്റർ ജോയ്മോൻ മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ നൽകിയത് വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ നാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും ദൈവം തന്ന വിശുദ്ധ ദിവസത്തിലാണോ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചുള്ള ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാമോ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിവെന്താണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും ന്യായ വിധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ധാരാളം അറിവുകൾ കോർത്തിനക്കിയ പുസ്തകം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് പോസ്റ്റേജ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട വില എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പുസ്തകം വി പി പി ആയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ പിൻകോഡ് സഹിതം അഡ്രസ് എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ വിളിച്ചു പറയുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് ഏഴ് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് ഏഴ് ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്ക്രിയ എഴുതിയ ഒരു ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചന സത്യം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പരക്ക് പ്രചരിക്കുന്ന അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സാർവത്രികമാണെന്നും അത് നിത്യമാണെന്നും ലളിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്രവചന ശബ്ദം ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക തിരുവചനത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി ഉൾക്കാമ്പുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് വാർഷിക വരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം